আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সাবিনাল সংবাদ শিরোনাম তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তে ভূমিকম্পে মৃত্যু 4300 ছাড়িয়েছে খোলা আকাশের নিচে দিন পার করছেন অনেকেও হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সামগ্রী সংকর সরযোগাযোগ খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোর চ্যালেঞ্জ মনে করে সরকার দুর্ঘটনা এড়াতে রাজধানীবাসী খানিকটা সচেতন হলেও ঢাকার বাইরের অবস্থা হতাশাজনক মন্তব্য ব্যাপক রদবদল ছায়ায় বিগত সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া মেনে সীমানা নির্ধারণে খসড়া প্রকাশ করবে ইসি আপত্তি থাকলে শুনানির পর সিদ্ধান্ত দশ দফা দাবিতে নয় ও বারোই ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে আবারও বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি পাল্টা পাল্টি নয় নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কর্মসূচি করবে মন্তব্য এবং যাত্রী সেবার মান পরিদর্শনে শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অক্টোবরের থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধনের ঘোষণা ভূমিকম্পের মৃতের সংখ্যা চার হাজার তিনশো ছাড়িয়েছে শুধু তুরস্কে প্রাণ হারিয়েছেন দুই হাজার নয়শো জনের বেশি সিরিয়া মারা গেছেন এক হাজার চারশোরও বেশি মানুষ দুদেশে আহত হয়েছেন প্রায় সতেরো হাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অনেকে আটকে থাকা মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে হতাহতদের উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বৈরি আবহাওয়ায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে তুরস্কে সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক চলছে সিরিয়া জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট শক্তিশালী ভূমিকম্পে লন্ডভণ্ড তুরস্কের গাজিয়ান্তে চারিদিকে শুধুই ধ্বংসস্তূপ এখনো আতঙ্কে রয়েছেন ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ আফটার শকের আশঙ্কায় তীব্র শীতেও খোলা আকাশের নিচে দিন পার করছেন তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসকারীরা প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে বহু ভবন ভেঙে পড়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন অনেকে হতাহতদের উদ্ধারে কাজ করছে তুরস্কের ফায়ার সার্ভিস সামরিক বেসামরিক বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা তবে প্রচন্ড ঠান্ডা তুষারপাত ও বৃষ্টির কারণে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে আগামী কয়েকদিন তুরস্কের ভূমিকম্প দুর্গত এলাকায় ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া বিভাগ সেখানে দিনের বেলা তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে তা আরও কমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়েছেন বহু আহত মানুষ তাদের চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলোতে জরুরি ওষুধ পানি এবং মেডিকেল অক্সিজেন সংকট দেখা দিয়েছে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কের সহায়তায় জাতিসংঘ ইউ সহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো ত্রাণ ইস্তাম্বুলের বিমানবন্দর থেকে গাজিয়ান্তেপে পৌঁছে দেওয়ার কাজে সহায়তা করছেন হাজারো স্বেচ্ছাকর্মী সিরিয়াতেও উদ্ধার কাজ চলছে দেশটির সামরিক বেসামরিক বাহিনীকে উদ্ধার তৎপরতায় সহায়তা করছে সেখানে থাকা রুশ সেনারা ইরান এবং ইরাক থেকে পাঠানো জরুরি ত্রাণ সহায়তা সিরিয়ায় পৌঁছেছে সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই ঢাকার হজরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মান উদ্ধার টার্মিনাল পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মন্ত্রী এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করছি চকর মারিতার সাথে চকর চকর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী বিমানবন্দর পরিদর্শন তো করেছেন তো পরিদর্শন শেষে তিনি কি জানিয়েছেন আমাদেরকে একটু বিস্তারিতভাবে জানাবেন রিদিতা আমি যে এই যে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালে দাঁড়িয়ে আছি এই থার্ড টার্মিনাল এবং হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে কিছুক্ষণ এখানেই মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব ওনারা সংবাদ সম্মেলন করেছেন সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন এবছরের নাগাদ আর এই থার্ড টার্মিনালটির একটি সফট উদ্বোধন করবেন তারা তারপরে আগামী বছর এপ্রিল নাগাদ আরও কিছুটা উদ্বোধন করা হবে এবং দুই সালের ডিসেম্বর নাগাদ এই টার্মিনালটি পুরোপুরি মানে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং এই টার্মিনাল থাকবে সেটি একদম বিশ্বমানের এবং তারা বলছেন যে এই টার্মিনালটি হবে 
এই উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাধুনিক একটি টার্মিনাল এবং এখান থেকে প্রতিদিন যাত্রী সেবার মান এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা থাকবে সেগুলো আসলে আন্তর্জাতিক মানের রেদিতা আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে এই টার্মিনালটি আসলে বাংলাদেশের একটি ভাবমূর্তি পদ্মা সেতুর যেরকম একটি ভাবমূর্তি মেট্রো রেলের যেরকম ভাবমূর্তি এই থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন হলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে রেদিতা সকর ধন্যবাদ আপনাকে সড়ক যোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও এই খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোই চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে সরকার রাজধানীতে সড়কের অবস্থা পরিদর্শন করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেছেন দুর্ঘটনা এড়াতে রাজধানীবাসী খানিকটা সচেতন হলেও ঢাকার বাইরের অবস্থা হতাশাজনক ইজি বাই সড়কে শৃঙ্খলা নষ্ট করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নাজিব বেগের রিপোর্ট রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য বলছে গেল বছরে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা সাত হাজার জন দু হাজার একুশ সালে সড়কে অকালে প্রাণ গেছে ছ হাজার দুশো চুরাশি জনের আর দু হাজার বিশ সালে সে সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার এসব সড়ক দুর্ঘটনায় চালকদের বেপরোয়া মনোভাবের পাশাপাশি পথচারীদের অসচেতনতাকেও দায়ী করা হয় রাজধানীর মৎস্য ভবন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিএটিআর কার্যক্রম পরিদর্শনে এসে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বললেন উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের লক্ষ্য সড়ককে দুর্ঘটনা মুক্ত করা আমাদের এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সড়ক নিরাপদ করা পরিবহন নিরাপদ করা সড়ক এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ইজি ব্যাগগুলো হাইওয়েতে সমস্যার কারণ সৃষ্টি করছে এবং রাস্তার শৃঙ্খলা নষ্ট করছে সড়কের দুর্ঘটনা বন্ধে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি রাজধানীর বায়ু দূষণ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী এয়ার পলিউশন খুবই বাজে অবস্থায় আছে বিপজ্জনক অবস্থা এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এবং এটা এটা অবশ্যই মানুষ সৃষ্ট রাস্তায় প্রতিদিনই পানি দেওয়া দরকার এবং এ দায়িত্বটা সিটি কর্পোরেশন কোথাও কোথাও করেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব দুজনই উদ্যমী মেয়র তারা যেন এই কাজটি করেন মেট্রো রেলের পিলারে যারা পোস্টার লাগাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সীমানা নির্ধারণের আলোকেই এবারও সীমানা নির্ধারণ করে আগামী সপ্তাহে খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন আপত্তি জানানোর সময়ও দেওয়া হবে কমিশনের সভা শেষে নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান আপত্তি পেলে শুনানি শেষে সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত হবে এ পর্যন্ত পঁচিশটি আবেদন পাওয়া গেছে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হার আমলে নিয়ে সীমানা চূড়ান্ত করা হবে আমরা খসরা মানে এলাকা প্রকাশ করব ওখানে একটি নির্দিষ্ট সময় বলে দেব যে এত তারিখের মধ্যে যদি আপনাদের কার কোনো আপত্তি থাকে সেটা দাখিল করবেন ওই সময় যে আপত্তিগুলো পাব আর ইতিমধ্যে নিজ নিজ উদ্যোগে যে আবেদনগুলো করেছে সকল আবেদন বর্তমানে প্রাপ্ত এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য এই দুটোকে মিলিয়ে তখন কমিশন শুনানি নেবে শুনানি নিয়ে নীতিমালার আলোকে যে চারটি বিষয় আছে তার আলোকে সিদ্ধান্ত করে চূড়ান্ত করা হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত রাজধানীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন কোনো দলের সাথে পাল্টা পাল্টি নয় আগামী নির্বাচন পর্যন্ত সারা দেশে প্রতিদিন কর্মসূচি পালন করবে আওয়ামী লীগ আমরা নির্বাচন পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে আমাদের কর্মসূচি থাকবে এটা আমাদের কর্মসূচিরই অংশ এখানে কারো সাথে পাল্টা পাল্টির কোনো বিষয় নেই আমরা আমাদের কর্মসূচি পালন করছি এখন থেকে দক্ষতার সনদ ছাড়া কাঠ মিস্ত্রি ইলেকট্রিক এয়ার কন্ডিশন অটোমোবাইল এবং ওয়েল্ডিং কর্মীরা সৌদি আরবে যেতে পারবেন না তবে এই পাঁচ ক্যাটাগরির জন্য সনদ বাধ্যতামূলক হলেও বাকি কর্মীরা আগের নিয়মে সৌদি যেতে পারবেন সংবাদ সম্মেলনে সৌদির রাষ্ট্রদূত জানান কর্মী হিসেবে তার দেশে যেতে মেডিকেল রিপোর্ট বা ভিসা প্রসেসিং কোনো ফি দিতে হয় না এগুলো বাংলাদেশি এজেন্টরা নিয়ে থাকে শুরুতে এক হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ এবং সনদ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছে তারা
Uh, it's good to have uh, a skilled worker uh, and uh, he will be uh, competitive and his basic salary, it depends on, on uh, the law of market, demand and supply, but it will uh, be, uh, inshallah, doubled of the basic salary you, you, you said. दस दफा दावी नय और बारो फेब्रुआर राजधानी आबो पदजात्रा कर्मसूची पालन कर विएनपि गुलशन कार्यलय संबाद सम्मेलन कर्मसूची दिए दल नेतारा शांतिपूर्ण भाव कर्मसूची पालन करते चान और जनगण स्वतस्फूर्त भाव अंशग्रहण कर ले हड़ताल मत कर्मसूची प्रयोजन राहुल र दस दफा दावी आदाय लक्ष्य नाना कर्मसूची पालन कर तब स्थायी कमिटी बैठके शुद्ध आंदोलन नय्य इस्यू नहीं आलोचना है गुलशन कार्यालय संबाद सम्मेलन विएनपि महासचिव स्थायी कमिटी बैठके तुरस्क और सिरियार भूमिकम्पे हताहतर घटन उद्वेग जानान पशापी द्रव्यमूल्य और विद्युत गैसर दाम कमान दावी जानो है दस दफा दावी राजधानी और दुदिन कर्मसूची घोषणा कर विएनपि पदजात्रा प्रथम ढाका महानगर दक्षिण विएनपिर नये फेब्रुआर नय फेब्रुआर ये गोपीबाग ब्रदार्स क्लाबर मठ जतियों प्रेस क्लाब पर्त ढा महानगर उत्तर एक ही लक्ष्य अर्थात दस दफा दावी आदाय लक्ष्य बारो तारीखे एट श्यामलिक क्लाब मठ हुए श्यामल रिंग रोड हुए शिया मस्जिद मोड़ हुए तजमहल रोड हुए नूरजहान रोड हुए बीआरटी बस स्टैंड मोड़ हुए मोहम्मदपुर आल्ला करीम मस्जिद हुए शांतिपूर्णफुलोग्राम बेसरकारीद्यालय प्रशासनिक और एकडेमिक क्षेत्र शीर्ष तीन पद शून्य मंजूरी कमिशन थे बचर पर बचर तागिद देवर पर गुरुतपूर्ण यह पदे का नियोग ना दिए भारप्राप्त दिए क्या चालान होस्ता मल्लिक रिपोर्ट एक विश्वविद्यालय परिचालनार्जाचार्य उपाचार्य एवं कोषाध्यक्ष के प्राण बला हम विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशनर दुहजार एकुश साल प्रतिबेदन मात्र पंदोटी बेसरकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रपति करतृक अनुमोदित तीन पद ही पूरण कर देश के एक नटी बेसरकारी विश्वविद्यालय मध्य उपाचार्य नेचल्लिस उपाचार्य नेराशीटी एवं कोषाध्यक्ष नेतचल्लिस बेसरकारी विश्वविद्यालय कमपक्षे उपाचार्य ट्रेजारर ना थे एखे महामान्य राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री पक्ष क्यों थे ना क्योंकि नियोजित क्यों तो आईन अनुजाई अवैध भाव कार्यक्रम चालाए आर्थिक विषय अवैध हो जाए ट्रेजारर ना थे और प्रशासनिक एडेमिक सब विषय तीन जन समार मन कर महामान्य भाई चान्सलर चले आज शिक्षार्थी शिक्षार्थी भर्ती बंध रखार निर्देश दिए कमिशन नतून कर समय 
বারোটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে শীর্ষ পদ পূরণে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য যে কোনো সময় কঠোর পদক্ষেপ আসতে পারে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ায় সরকারি উদ্যোগ থাকার পরও তা বেশি দূরে এগোচ্ছে না প্রতি বছরই পার্বত্য জেলাগুলো শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে চাকমা মারমা ও ত্রিপুরা ভাষার বই দেওয়া হলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে সেগুলো পড়ানো হয় না এর মাঝে তুলনামূলক অগ্রগতি দেখা যায় ত্রিপুরা ভাষায় খাগড়াছড়ি রাঙামাটি ও বান্দরবন ঘুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমের চিত্র নিয়ে সোহেল রানার ভিডিওচিত্র লালা নশীলের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে তৃতীয় পর্ব আজ আমি ত্রিপুরা ভাষা পড়তে পারি দেখতেও পারো খাগড়া ছড়ের খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী চিন্ময় ত্রিপুরা সাবলীল ভাবে পড়ছে মাতৃভাষা কক বড়কে লেখা দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্রিপুরা ভাষার বই সুন্দর বন লেনি চিন্ময়ের মতো এই স্কুলের আরো অনেক শিক্ষার্থী দক্ষ হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা ভাষা পড়তে ও লিখতে বসয় বকনি বাড়ি ত্রিপুরা ভাষা পড়তে ভালো লাগে হ্যাঁ ত্রিপুরা ভাষার নাম কক বরক প্রাক প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে এসে সহজেই মাতৃভাষা চর্চা করছে এখানকার ত্রিপুরা শিক্ষার্থীরা তিনি আজ শুক্রবার স্কুল ছুটির দিন ঐশী ও ওমর বাগানে কাজ করছে খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষ্ণা ত্রিপুরা কিন্তু তার নিজ ভাষায় বইটি পড়ছে এবং মাতৃভাষায় শিক্ষা যে তারা গ্রহণ করছে সেই শিক্ষা কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দ্যভাবে তারা গ্রহণ করছে এবং এই মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের যে কার্যক্রম সেটা কিন্তু সফলভাবে চালিয়ে নিচ্ছে খাগড়াছড়ির খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমরা যখন ছোটো ছিলাম আমরা তো এরকম কোনো সুযোগ পাইনি মানে ত্রিপুরা ভাষায় আমাদের বাসায় এখন মানে সুযোগ পাচ্ছে ভালো লাগছে বাচ্চাদেরও পড়াতে ভালো লাগছে এদেরও ভালো লাগে পড়তে আমারও ভালো লাগে যে কয়েকদিন প্রশিক্ষণ পেয়েছি ওটার মাধ্যমে আমরা বাচ্চাদেরকে ক্লাস চালিয়ে নিচ্ছি বাচ্চারাও বাচ্চারাও ভালো রেসপন্স করে আর আমাদেরও নিজের বাসায় পড়াতে খুব ভালো লাগে ককবরক বাসায় নিজেদের সুযোগ না থাকলেও স্কুলে এসে সন্তানরা হাতে কলমে শিখছে মাতৃভাষা ত্রিপুরা যাতে উচ্ছ্বসিত অভিভাবকরাও অনেক ভালো লাগতেছে আমাদের আদিবাসী নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়া হচ্ছে খাগড়াছড়ির অন্যান্য স্কুলগুলোতে চাকমা ও মারমা ভাষার শিক্ষার্থীরা দক্ষ না হলেও খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে প্রচেষ্টা মাতৃভাষা ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেয়ার তা অব্যাহত থাকলে সমৃদ্ধ হবে আগামীর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী এমন মত ভাষাবিদদের লাইলা নৌসিন চ্যানেল আই খাগড়াছড়ি অশোক লেলা রিফাদ অটোস লিমিটেড বেরোতে নিচ্ছে চ্যানেল আই সংবাদে এনজি ক্যাফে গ্লোবাল সাবসিডি সংবাদ রাজশাহী জেলা তাবলিক ইস্তেমা শুরু হতে যাচ্ছে দোসরা মার্চ তিন দিনের এই জেলা তাবলিক ইস্তেমা চলবে চৌঠা মার্চ পর্যন্ত দুপুরে মহানগরী শাহ মখদুম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে রাজশাহীতে জেলা তাবলিক ইস্তেমার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন পরে ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা দোয়া ও মোনাজাত সে সময় ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আনিসুর রহমান রাজশাহী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইকবাল বাহার রাজশাহী জেলা তাবলিক জামাতের আমির ডাক্তার আমিনুল ইসলাম এবং এফবিসিসিআই পরিচালক শামসুজ্জামান আওয়াল ময়মনসিংহের শুকনো মাটিতে বীজতলা তৈরি করা কৃষকের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই পদ্ধতিতে কৃষক সুস্থ সবল ও সতেজ চারা উৎপাদন করতে পারবেন ময়মনসিংহ থেকে শেখ মহিউদ্দিন আহমেদের পাঠন তথ্য বিরোচিত্র সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট মুক্তাগাছা উপজেলার দুল্লা ইউনিয়নে দশ জন কৃষক পানি ছাড়া শুকনো জমিতে বড় বীজ তলা করে সফল হয়েছেন শীতকালে ঘন কুয়াশা শৈত্যপ্রবাহ ও কোল্ড ইঞ্জুরিতে বীজ তলা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুকনো জমিতে পানি ছাড়া বীজ তলা করলে কোনো ক্ষতি হয় না 
কুয়াশার জন্য নষ্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের এই জেলাগুলা অনেক সুন্দর হয়েছে দশজনেরা গ্রুপ বেঞ্জা দুলিয়া জলা ফল আছে সারা দিক খুব সুন্দর হয়েছে ইয়া কি বিশ্বাস ইয়া কি ধান আমরা জাগর দিয়া অনুও ফালাইছি ওরাও বয়স পঁচিশ দিন এরা বয়স পঁচিশ দিন ওরা কিন্তু দুই ইঞ্চি হয়েছে না খুব খারাপ ওটা আর এইটা ইমন সুন্দর হয়েছে নামানির জো হয়ে গেছে प्रयोजन नहीं चारा गुल सतेज ए जो रकम ठंडाई थकुक এখানে কোল্ড ইঞ্জুরি করার কোনো সুযোগ নেই ভালো বীজ মানেই ভালো ফলন মনে করছে কৃষি বিভাগ সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ পরিচয়ী পাখির কলকাকুলিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে মেহেরপুরের মাইলমারি পদ্মবিল এলাকাবাসী প্রতিরোধে কমেছে পাখি শিকারীদের তৎপরতা শীতের পাখিদের জল কেলিতে মুগ্ধ হন প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ তবে মানব সৃষ্ট নানান কারণে হুমকির মুখে বিলের পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য গোলাম মোস্তফা রিপু আবারও পরিযায়ী পাখিরা ফিরেছে গাংনি উপজেলার মাইলমারি পদ্মবিলে পানকৌড়ি বক বালিহাঁস কাটাখোসা ডাহুক সামুখ্যল সহ নানা প্রজাতির দেশি ও পরিযায়ী পাখিতে ভরে গেছে বিলটি দিনভোর বিলের জলে বৈচিত্র্যময় পাখিদের ছোটাছুটি মুগ্ধ করে দর্শনার্থীদের দীর্ঘদিন এখানে পাখি আসা যাওয়া করে সুন্দর লাগে দেখতে হবে কারণ মাত্রও দিন থাকে যা করে দেখতে আমাদের বাড়ির কাছে বিল প্রচুর পাখি আসে আমরা বিলে প্রতিদিন বিকালবেলা খেলতে আসি খুব মজা লাগে নামে পদ্মবিল হলেও এখন পদ্মফুল নেই বললেই চলে বিলের অধিকাংশ এলাকা কচুরিপাড়ায় পূর্ণ পাখির নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিলের দখল দূষণ রোধের চ্যালেঞ্জ রয়েছে যদি সরকার এই জায়গায় কোনো পদক্ষেপ নিত তাহলে একটা সৌন্দর্য হয়তো দেখছি ওই পদ্মা বেঁচে থাকে ফুল ফুটে পাখি বিলে থাকে খায় ওটো বসে বেড়ায় কোনো লোক মাছ খেলে তাকে মারা ধরা করি তেড়ি দিখে দিদি উপায় কেউ মারতে পারে না মারতে দেবো না অনেকই লোক বাইরে থেকে এসে পাখি কানা দেখে যায় আমাদের অনেকই ভালো লাগে পাখির নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন পরিবেশবিদ ও স্থানীয় প্রশাসন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এটা অবশ্যই অনুকূল এবং উপযোগ এগুলাকে সযত্নে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে এবং তাদের বেঁচে থাকতে সহায়তা করা আমাদের এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের আলোকে দুই হাজার আলোকে আমরা যেন এই পরিযায়ী বা বিদেশি পাখি হত্যা না করি এবং তাদেরকে যেন আমরা সংরক্ষণ করি যাতে আমাদের বন্যপ্রাণী मेहरपुरस्तफा चैनल